from NCERT textbook from the topic waves topic level example 15.2 sum pannalam parunga a wave traveling along a string is described by y is equal to 0.005 sin 80x minus 3t in which the numerical constants are in SI units calculate first one the amplitude second one the wavelength third one time period and fourth one frequency of the wave also calculate the displacement y of the wave at a distance x is equal to 30 centimeter and time t equal to 20 second that is one traveling wave in the wave on the string la travel out the displacement of the wave with respect to distance and time on the equation put the gang now, we have to do the amplitude, wavelength, time period, frequency. That is the displacement of the particle when the particle is at a distance 30 cm and 20 second time. So, this is the same thing. So, first thing is the equation. The traveling wave is the displacement equation. The traveling wave is the displacement equation. In the displacement equation, actually, on the in our textbook, we put the y is equal to a sin kx minus omega t. We put the pang. So, on the mark, we will see. Let's see. So, for displacement equation, y is equal to a sin kx minus omega t. We put the pang. This is the general equation. If we put the equation, we will see. Let's see. Pang. Y is equal to what? Under the 0.005 sin of 80x minus 3t அவ்வின் குடுத்திருக்கானே okay இங்கலாம் அதாது 80.0 3.0 அவ்வின் குடுத்திருக்கானே so இப்பு நம்ப கம்பார் பண்ணலா இந்த ரண்டு equationுமே கம்பார் பண்ணலா என்ன equation பாருங்கள் அதாது first equation அது general equation second equation இது questionல குடுத்துது இப்பு இதில் இந்த கம்பார் பண்ணிக்கினா first equation second Propagation constant, this is the angular wave number. In the angular wave number place, that is the coefficient of x, the propagation constant. And the coefficient of x is 18, correct? That is the coefficient of time, omega. In the omega place, the equation is 3. So, we can compare the amplitude of the wave with respect to distance. So, we can compare the amplitude of the wave with respect to distance. So, we can compare the amplitude of the wave with respect to distance. So, that's why the amplitude number is 0.005 meter. How do you do this? If you do this, it's 5 into 10 power minus 3 meter. 10 power minus 3 meter is 5 millimeter. So, that amplitude is 5 millimeter. So, amplitude is 5 millimeter. So, if you do this, it's 0.005 meter. Okay, that's why we do this. Now, let's compare the propagation constant. That's why we have the wave number. That's why we have the wave number. That's why we have the wave number. First, we have the wave number. Second, we have the wave number. நம்ப வேவிலந்து கண்டுப்படிக்கினோம் சோ வேவிலந்துக்கு பார்மா நமக்கு என்ன தெரியில்லாம் இந்த propagation constant அதாது angular wave number கேண்ணா பார்மா பதியில்லாம் k is equal to 2 pi by lambda அப்படி நமக்கு தெரியும் கரட்டாம் இதில் அந்து நம்ப lambda is equal என்ன புடுக்கலாம் சொல்லுக்கும் 2 pi by k அப்படின் So, this is how we simply do this. If we simply do this, we will say that lambda is equal to 2 pi divided by 80. We will simply do this. The answer is 0.0785 meter. So, this is the meter in centimeter. 10 power 2 centimeter. Okay, so lambda is equal to 10 power 2 multiply. 7.85 centimeter. So, wavelength is 7.85 centimeter. அடுத்து வந்து நாம் என்ன பண்ணலாம் நான் time period கண்டுப்படிக்கலாம் okay வா so C வந்து time period கண்டுப்படிக்கலாம் இப்போம் உங்களுக்கு angular frequency equal to என்ன திரியும் 2 pi by t இன் திரியும் angular frequency 2 pi by t இன் திரியும் இதில் இந்த t is equal என்ன புட்டுக்கலாம் 2 pi by omega நிறிதிக்கலாம் இந்த omega valueதான் நமக்க என்ன குடுத்திருக்காங்கள் இது சால்ப் பண்ணீங்கள் என்ன கடைக்கும் பருங்கள் time period வந்து 2.094 அப்படின் secondல கடைக்கும் இது round up பண்ணி time period நம்ப எவன் எல்லிதிக்கலாம் 2.09 second அப்படின் எல்லிதிக்கலாம் so இதுதான் time period காணை answer அப்படி வந்திருக்குன் எருத்துக்கலாம் okay இங்கலாம் next வந்து பாத்திக்கினாம் நாம் frequency கேட்டிருக்காம் 
இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் என்ன வரும் ஃப்ரீக்வன்சி சீக்கிள் ஒன் பை டைம் பீரியட் டைம் பீரியட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஃபோர் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இது சிம்பிளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்ஸ் வந்து இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கோம் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம்னா இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம எவ்வளோ எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்னு எடுத்துக்கலாம் யூனிட் வந்து பர் செகண்ட் பர் செகண்ட் எர்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அதனால வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து என்ன வந்துருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் எர்ட்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கேல்குலேட் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய் ஆஃப் தி வேவ் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸிக்கு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் டைம் வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சென்டிமீட்டர் மீட்டரை மாற்றினா டென் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு போட்டுட்டிங்கன்னா அப்போ என்ன வருது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் கிடச்சிருக்கு ஸோ டைம் வந்து டூ டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்ம தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் சைன் நம்ம என்ன பண்ணணும் கே எக்ஸ் பண்ணணும் கே வந்து எவ்வளோ எயிட் இருக்கு ஸோ எயிட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர்னு போட்டுங்க மைனஸ் போட்டுட்டு ஒமேகா டிக் ஒமேகா எவ்வளோ த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு டைம் எவ்வளோப்பா கொடுத்தாங்க டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ இன்ட்டு டுவெண்ட்டின்னு போட்டுக்கோங்கப்பா ஸோ இப்படின்னு பண்ணிடலாம் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது இப்போது நம்ம சிம்பிளை பண்ணணும் இப்போது இந்த எயிட்டி இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்குது இந்த த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி என்ன கிடைக்குது இது வந்து என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்குது அப்போது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் நம்ம செப்ரேக்ட் பண்ணுவோம் அப்படி செப்ரேக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மொத்த வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்கும்னு சொல்லுங்கள் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் சைன் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருக்கு இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது நமக்கு ரேடியனில் வந்துருக்குமா இது வந்து ஆங்கிள் வந்து ரேடியனில் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஜென்ரலாக எந்த ட்ரிக்னோமெட்ரி ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் நம்ம சைன் ஆஃப் என் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் டீட்டா இருக்குது இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா சைன் டீட்டா அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் என் டூ ஃபைவ்க்கு அப்போ வந்து இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம்னா சிக்ஸ் அதாவது எண்ணுக்கு வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்னு போட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ பை அப்படின்னு போட்டுட்டு அதாவது மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ பைன்னு போட்டுட்டு ப்ளஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் நைன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம்ப்பா இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரேடியனை மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 நைன் நைன் ஒன் அப்படின்னு வந்திருக்கும் அப்படி எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னா இந்த சைன் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா சைன் ஆஃப் என் டூ ஃபைவ் தானே அப்போ மைனஸ் டுவெல் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் நைன் ஒன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படின்னா இந்த வேல்யூ எப்படி எழுதலாம் சைன் என் டூ ஃபைவ் இது வந்து என் டூ ஃபைவ் தானே என் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் டீட்டா இதை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் சைன் டீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ சைன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் நைன் அப்படின்னு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி அப்படி எழுதிக்கோ ஓகேங்களா ஸோ இப்படி எழுதிட்டோம் இப்போ இது வந்து இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைன் நைன்ன்றது ரேடியன் டைரு இது வந்து ரேடியன்ல இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து இது சைன் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது வந்து ரேடியனில் இருக்கு நம்ம வந்து இப்போ டீட்டாவில் டிகிரியில் மாற்றணும் அப்போ ரேடியனை டிகிரியில் மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியணும் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு பை ரேடியன் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கூட டூ பை ரேடியன் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ரேடியனை டிகிரியை மாற்றினா அந்த பை கீழே கொண்டு வந்துருங்க அப்போ என்ன வரும் பாருங்க ஒன் ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி டிவைடட் பை பை அதாவது ரேடியன் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அது ஒன் எயிட்டில் மல்டிப்ளை பை பண்ணி ஃபைவில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிகிரியில் கிடச்சிடும் அதாவது இது டிகிரி அப்படின்னு போட்டுங்க அப்படின்னா இங்கே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் நைன் இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் நைன் ரேடியனை வந்து டிகிரியாக மாற்றணும்னா அப்போ ஒரு ரேடியன் ஈக்குவல் எத்தனை டிகிரி ஒன் எயிட்டி பை பை தானப்போ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் நைன் இன்ட்டு ஒரு ரேடியனை ஒன் எயிட்டி பை பைவில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்
இப்போ வந்து இந்த சைன் நைன்டி செவன் டிகிரிக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் நைன்டி செவன் டிகிரி அதாவது இந்த வேல்யூ வந்து எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஒன் செவன் அப்படின்னு வந்துருக்குப்பா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஒன் செவன் வந்துருக்கும் அப்போ ஒய் இசிக்கல் என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு சைன் நைன்டி செவனை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் சைன் நைன்டி செவன் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஒன் செவன் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இந்த வேல்யூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஒன் செவனும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் எயிட் எயிட் இன் அப் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டரில் கிடைக்கும் இதை ரவுண்ட் அப் பண்ணோம்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் எயிட் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் தானே இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் மீட்டர்னு போட்டு சாரி மில்லி மீட்டர்னு போட்டுக்கங்க இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் எயிட் எயிட்டை நம்ம ரவுண்ட் அப் பண்ணி ஃபைவ்னு கொடுக்கலாம் அப்போ அப்ராக்சிமேட்லி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் டைம் வந்து டூ செகண்டில் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்படி கிடைக்குது ஸோ அப்படியே இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைன்டி செவன் டிகிரி சைன் நைன்டி செவன் நம்ம அப்ராக்சிமேட்லி சைன் நைன்டினே வச்சுருந்தா கூட அப்ராக்சிமேட்லி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வந்துடும் இல்லையா அப்படியே டேரெக்டாக இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன்னு அப்படியே போட்டிருந்தா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபைவ் அதாவது ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் வந்துருக்கும் ஏன்னா அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் நம்ம ஃபைவ் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதியிருக்கலாம் அ